باخر تروزوس ونيترات الامونيوم يلي بقلبها ما كان فيهم يروحوا على موزامبيك مثل ما بيفرجوا الوثائق ايغور غريكوشكن يلي كان مستاجر الباخره وكارالامبوس مانولي يلي ماجروا اياها اثنيناتهم كانوا عارفين انه وضع الباخره المهتريه ما بيسمح لها تقطع قناه السويس وانه عقد الايجار بيناتهم ما بيسمح لهم يبعتوها على موزامبيك اصلا اما قرار انه تنبعت على بيروت فغريكوشكن ومانولي هن يلي اخذوه واخذوه اول ما خلص العقد بيناتهم ليستفيدوا من الغموض حول مين صار يملك الباخره وليتهربوا من مسؤوليه الانفجار يلي صار بسببها في بحر من الادله انه غريكوشكن ومانولي كانوا عارفين روزوس ما فيها توصل على الموزامبيك اول شيء وضع الباخره ما كان بيخليها تعبر قناه السويس واحد من شروط العبور بالقناه هو الماده 14 من لائحه الملاحه وقاعده العبور كل باخره عم تقرب من قناه السويس لازم تعلن عن اي اعطال معقوله تعيق مساره وبتحدد المادة 77 من القانون اللي تعدل بال2007 وبعدين بال2015 انه اذا عنبر حامل مواد خطرة في ضرر ممكن ينطلب من الباخرة تغادر المرفق وتدفع غرامات هالشي بينطبق على روزوس بحسب تقرير كشف انعمل عليها ببيروت بنيسان 2014 بعد كم شهر من وصولها على بيروت سطح الباخرة والعنبر يلي فيهم النيترات كانوا مهتريين والإدروليك اللي بيفتح العنبر كان مهتري وحتى لو اعتبرنا انه هيدي اعطال معقول تكون صارت من بعد ما وصلت السفينة على مرفق بيروت في اعطال اكبر واقدم مثل شرخ بالحديد الخارجي من قدام السفينة كانت عم تعبي مي والترمبيت مش ماشيين ليفضوها بتحدد المادة 25 من قانون العبور بقناة السويس انه غرف المحركات لازم تكون بحالة سليمة لتفوت الباخرة بالقناة الكشف بيقول انه حالة غرفة المحركات بروزوس قد تؤدي لحدوث حريق في اي لحظة السؤال كيف نسمح لهيك باخرة تبحر من الأساس؟ الشركة اللي عطيت روزوس وثيقة صلاحية الأبحار هي ماري تايم لويد يلي بيملكها كارالامبوس مانولي مالك السفينة نفسه يعني شركته صرحت أنه باخرته منيحة بعد أسبوعين من ما أصدرت ماري تايم لويد الوثيقة لروزوس بتموز 2013 خرب موتورها بإشبيليا بإسبانيا وانحجزت بالبور لوقت ما استأجروا لها موتور تاني لا يظهروها من إسبانيا ثانيا صاحب الباخرة ما كان معه كلفة عبور القناة وهيدي الحجة المعروفة اللي على اساسها اجت الباخرة على بيروت تحمل بضاعة على الاردن وتطلع مصاري فاجاب عليكم تحميل شحنة اضافية فلا يوجد لدي ما يكفي لدفع اجور عبور قناة السويس غريكوشكن هو اللي حكى القبطان وفي ادلة بتشير انه كان بضيقة مالية ما كان دافع معاش الطاقم الاساسي للباخرة والموتور اللي استاجر له اياه مانولي باشبيليا ما دفعوا حقه اشتروه بالدين برسائل بعثها صاحب الشحنة لوكيل بحري بلبنان بال 2014 بنشوف انه شركة غريكوشكن كانت عم تطلب 180 الف دولار زيادة فوق ال 350 الف دولار يلي كانت قبضتهم لتوصل الشحنة على الموزامبيك واخيرا ما سكر غريكوشكن اخر دفعة ايجار لصاحب الباخرة كارالامبوس مانولي وهيدا نقطة مهمة بس رح نرجع لها بعدين الاثبات الثالث هو انه شروط العقد بين غريكوشكن ومانولي ما بتسمح للباخرة تروح على الموزامبيك غريكوشكن مستأجر الباخرة من مانولي بموجب عقد ايجار مدته 17 شهر ببلش ب 22 ايار 2012 بحدد المناطق يلي بحق لها الباخره التاجر فيهم. يعني هيدا رادع قانوني بيمنع الباخره توصل على الموزامبيك. وطالما العقد جاري، غريكوشكن ما كان في اصلا يوعد شركه سافارو بتوصيل الامونيوم لهونيك. بس ب 22 تشرين الاول 2013 انتهى العقد، وبطل سير الشرط يلي بحدد مناطق الابحار. ويومتها بدل ما تكمل روزوس مشوارها على الموزامبيك، صفت باليونان 25 يوم. وهي وهونيك دق غريكوشكن للقبطان وطلب منه يبعثها على بيروت. كيف اتخذ قرار المشوار على بيروت؟ هذا القرار ونهاية العقد صاروا مع بعض، السؤال إذا مرتبطين. نهاية العقد يعني انتقال ملكية الباخرة، بس بحالة روزوس مش بسهولة بينفهم مين صار يملك الباخرة وقت انتهى العقد. مانولي بيقول إنه مش هو بيملك الباخرة، وغريكوشكن مرتاح إنه اسم مانولي هو يلي على الوثائق. مهم نعرف نحن مين صاحب الباخرة عن جد، ومين صاحب القرار الفعلي لنعرف مين يلي بعتها على بيروت. مانولي بيقول انه هو من اول العقد ما عاد له علاقه وبس خلصوا ال17 شهر انتقلت الملكيه لغريكوشكن at the end of the term which it was something like 17 months uh, after repayment of all the of all the amounts uh, pass over not only physically the vessel but also the shares of the company to it. وبالفعل بيتضمن العقد بند اتفاق هاير بيرتشيس بين شركة مانولي وشركة غريكوشكن بيقول انه قيمة الايجار الشهري هي فعلا تقسيط لسعر الباخرة وبس يكتمل المبلغ تنتقل الملكية من مانولي لغريكوشكن بس المبلغ ما اكتمل واخر دفعة ما صارت It was agreed 525,000 but at the end of the day uh, we finish at 505,000 ورغم انتهاء العقد 
بقي مانولي هو المالك الرسمي بحسب السجل اللي حصلوا عليه الصحفيين بال 2020 بيقول لنا هالشيء انه ب 22 تشرين الاول 2013 وقت انتهى العقد ووقت صفت الباخره باليونان وقررت انه بدل ما تروح على موزمبيق تجي على بيروت كان بعده مانولي هو المالك للسفينه وهو اللي بياخذ القرارات بس ما بيقول لنا ليش اخذ مانولي قرار الروح على بيروت خصوصا اذا كان بيعرف انه الباخره ما قادره تحمل البضاعه وعم تغرق وانه في عليها ديونات اللي منعرفه انه شركة مانولي كانت متدينة 4 مليون دولار بال2011 من مصرف اف بي ام اي بأبروس وبحسب تقرير دير شبيجل كان بعده مديون ب962 الف يورو بتشرين 2014 ومصرف الاف بي ام اي قلو بالعادة يضغط على عملائه ليسددوا ديوناتهم بخدمات جانبية وقت انسأل مانولي اذا هيك صار معه نفق انه قلو الدين علاقة بقرار ارسال البيخر على بيروت بس هالنفي ما بيزيل الشكوك وقت بنعرف انه مصرف اف بي ام اي عليه عقوبات بتهمه تبييض اموال لرجال اعمال سوريين بهربوا بضاعه وسلاح لنظام الاسد وهن نفسهم مرتبطين بشركه سافارو يلي بتملك شحنه نيترات الامونيوم ومرتبطين بشركه جيو سباك يلي بعتت ورا الروزوس على لبنان مانولي بيناقض حاله كثير بيبقى هو مالك سفينه النيترات السفينه يلي ما بحياتها طلعت من المتوسط بس بده يقنعنا انه كانت رايحه على الموزمبيق هي وعم تغرق وانه بالغلط انتهت بين ايدين ناس بيعرفوا ناس بدهم منه مصاري وبدهم متفجرات كافيين ليدمروا مدن مش بس مدينه